I'm so happy to see all of you, the good hearts. Same. Dear devotees. Je suis vraiment très heureux de tous vous voir, chers dévots. Excellent regards to all of you. Mais, mais, mes hommages à, à vous tous. Always. Always some special happiness to be and see our family members. Il y a toujours uh, du bonheur à voir les membres de notre famille. So, so this has been so this has been broadcasted from Puri, you know, from Sri Jagannath Puri Farm. Um, so uh, getting broadcasted. In this way, you can also see the part of the Puri. This is my room. Jagannath Puri Dham as Sri Chaitanya Sharashtak Mount. And as I open my windows and doors, I can directly view the sea. I can directly, you know, view the ocean and get the sea wind. Very pleasant atmosphere. Donc, uh, Very <laughs> Thank you, Maharaj. Donc, uh, je suis ici uh, dans ma chambre à Jagannath Puri. Donc, euh, c'est euh, broadcasté, comme on dit, c'est transmis euh, par, euh, par Facebook. Il fait des, des, des programmes là. Et donc, vous pouvez voir euh, sa vie depuis sa, sa fenêtre. Donc, euh, depuis Jagannath Puri. So, so, you know, like the, like the ocean of Jagannath Puri, like the a vast ocean of Jagannath Puri Dham, the world of Krishna Katha. Comme l'océan vaste de Jagannath Puri. The world of Krishna Katha is also such a very vast nature. Donc le This Krishna ocean, Katha est aussi très, très vaste et très, très riche. Well, this sea, ocean has got limitations, but the Ocean of Krishna Katha has no limit. L'océan matériel a une quantité matérielle et limitée, mais l'océan de Krishna Katha est illimité. So, therefore, if you have any specific query from any aspect of Krishna consciousness, any part of Krishna consciousness, then I would like to invite the query. Welcome that question and speak some Horikata in the form of answering your spiritual question. Donc, si vous avez uh, quelques questions, uh, il sera très, très heureux de pouvoir répondre à votre question et parler un peu de Krishna Kata. Donc, il est ouvert à vos questions. If you have any specific query on any part of Krishna consciousness regarding any aspect Okay, you need some clarification, then I can, then I love to speak on that topics. If you do not have any such specific query, I can speak spontaneous. Donc, est-ce que vous avez des questions spécifiques par rapport à un aspect spécifique de la conscience de Krishna? Si vous n'avez pas de questions, il peut parler de quelque chose, même si vous n'avez pas de questions. Moi, j'ai une question. C'est... Euh... Je voudrais savoir, euh, euh, pendant la bataille de Kurukshetra, euh, des règles furent établies dans les deux, dans les deux camps. Alors, attends, Et... je vais... Je vais. Rasalila a une question pour vous. Donc, je vais traduire en parties. Donc, dans la bataille de Kurukshetra, il y a ces deux parties. Euh, des règles furent établies dans les deux camps, mais elles furent euh, oubliées euh, quand six guerriers ont combattu le fils d'Arjuna. So there were um, regulations were settled in both parts parties, but they were forgotten when um, six warriors kid wanted to kill oh, yeah. Arjuna. You are talking talking about. Talking about Obi-Mundu, the killing of Obi-Mundu. Yes. Mm -hmm. uh, he was like, uh, he was killed in the war field in a very 
very unjust way, okay, very unlawful way. Il a été tué de manière très injuste et contraire et à la euh, loi. Et euh, ma question, c'était euh, que, pourquoi il a été tué par six guerriers alors que, alors que le code de Chatria est formel là-dessus So she's asking why he has been killed like this in this way by six uh, warriors when the Kshatriya code are very formal, very strict. So why it happened like that? Okay, okay, I understand. All right, good question. <coughs> Bonne question. <laughs> Now I'm going to answer to your question. Non, je vais répondre à, à ta question. All right. So, you know, first of all, we have to understand the nature of the Kurukshetra field. We have to understand the, the character of the uh, Dharma Yuddha, a righteous war, which took place in the battlefield of Kurukshetra. Okay, I repeat. So, before, before delving into that topics, about the Kurukshetra battlefield, we need to understand about some basic characters, some, you know, basic natures of the Kurukshetra battlefield. Okay. So before uh, talking, pre uh, avant de um, parler précisément, répondre à cette question, il est important de parler de la personnalité de certaines, uh, certaines personnes qui sont présentes sur le champ de bataille. It was very true that the Kurukshetra battle or war was declared completely on, based on righteous principles, righteous and honest, higher, you know, higher principles of the war. Okay, it is true. But still, because ultimately it was battlefield, so there were some cheatings and unjust activities were found, unfortunately. Donc, euh, il est vrai que cette, euh, cette bataille était, euh, était établie sur des, des règles euh, correctes, euh, mais et comme il s'agissait quand même d'une bataille, il y avait quand même de la, de la tricherie et des choses qui ne sont pas... Euh, oui, pas droite, qui se sont passées. I repeat, repeat, basically, although basically Purukshetra war, or the Purukshetra battle has been called in Simad Bhagavad Gita and by others, holy scripture as Dharma Yudha, means the holy war, the holy battle, in order to Okay, in order to establish the truth and justice, it's, it's a complete fighting for truth and justice, but based on noble principles, based on righteous, honest, heroic principles, and not like fighting like the cowards, okay, in unjust, wrong ways, cheating ways. Donc, d'après la Bhagavad Gita, cette guerre a été euh, nommée la, la Sainte Guerre, la Guerre Sainte, et euh, était établie, oui, sur des, sur des, des principes euh, droits, des principes droits et des principes euh, supérieurs. Did you cover all the points in my speech? Yes. So, but you know, no matter how a holy war declared on some higher human values and principles of fighting face to face, one to one, in a heroic way, with all, you know, without any cheating, with all honesty and righteousness, still, because war is war. Ultimately, so what happens due to the angers, due to the enviousness, due to some evil temperament appears in the field of war of killing each other. The, even the heroes fall, 
from the principals and they are involved in cheating. Donc, malgré tout, même si la, la guerre était sainte et établie sur des, des, des principes droits, des principes supérieurs, des principes euh, spirituels, euh, le fait de, de se battre euh, nous, nous pousse à, à sortir une nature euh, plus inférieure de nous-mêmes. Et donc, même les héros euh, pouvaient tomber, tomber de leur... Euh, de leur état de, de conscience et donc euh, agir de manière euh, inférieure et donc euh, tricherie et, et des, des choses comme ça apparaissent so par envie, etc. That in the mode of their fighting, they became so carried away. Then they just started uh, deviating from their righteous principles, righteous or principles. Okay, no cheating, no cowardice way of attacking from the behind or not surrounding one person, so many heroes. So many big fighters and killing him helplessly. Okay, but they deviated due to their strong anger and violent spirit that came up in them and they started cheating. Donc, euh, <coughs> cette, euh, la violence de la, de la bataille a fait ressortir oui, des, des, des choses de nature inférieure en eux. Et ils ont commencé à, à, à tricher et à agir de manière, de manière qui n'était pas leur, leur manière, leur personnalité au départ, parce que la, la violence de la bataille a amené ça. Donc en fait, ils ont dévié, ils ont dévié des principes de, supérieurs de départ. So that's what exactly happened. In the case of killing of human or Juno's son, in such a putting him in such a helpless situation, okay. So one of the one of the most luck, it's one of the most uh, nasty, dirty, and most wrong way. Okay, the Kurukshetra war, the way. They kill Arjuna's son so wrongly and okay unjustly. Uh, you know, they're surrounding him six to seven of the Maharati, not just only six, seven Maharati surrounded him at some point when one of them, one of the Maharatis, could not fight Arjuna's son one to one. Even two of them also could not fight. Then they decided to surround him and attack at the same time together to kill him. In a very, very nasty way. Okay, they saw the main cheating. Donc de, de cette manière, à cause de ça, euh, le, le fils d'Arjuna a été tué de manière très incorrecte et très injuste. Et donc il n'a pas été euh, entouré de six euh, guerriers, mais sept. Et donc, c'est de, de la tricherie, c'est totalement euh, euh, déloyal, c'est totalement incorrect, oui. So, and it was done by the group of Kaurav, not Pandav, in the first place. Because that group represented side of evil, no side of... Uh, That, that group has to represent the demoniac side, side of people. And the Pandava group, Pandava team represented the side of goodness. Et donc, ce, oui, cette attaque euh, mal propre a été euh, faite par le, le, le côté là, des, des Kuruva, donc qui représente le côté démoniaque. Ça n'a pas été euh, réalisé par le côté des Pandava qui représente. Euh, la, la vertu. So what could be expected from the side of 
be easy for Kauravas, you know. So, mm -hmm. since overall, they had some evil motive, okay, uh, demoniac motive, great exploiters, and they actually caused the Kurukshetra war. Lord Krishna approached them two times with all the messages and proposal of peace making, of making peace. But they never, this demoniac people never accepted the peace proposal from Lord Krishna. Then Lord Krishna came back and declared holy war. So Pandava's tribe more or less followed the righteous principles, okay, righteous and high class principles of the war without cheating. But the four of a side were in cheating, and I mean cheating, deception, breaking the uh, noble principles, uh, the righteous principles of the holy war, because that was expected from the demoniac side. Donc, euh, les... <coughs> Oui, le, le, side, le, 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 le côté démoniaque, ils ont cette, cette nature démoniaque, donc c'est pour ça qu'ils ont agi de, de cette manière. Et ils, ont, ils avaient déjà des motifs démoniaques et c'est même eux qui ont commencé la guerre. Mais Krishna a essayé de, de les pacifier, euh, de les calmer, a essayé de calmer le jeu et de parler de guerre sainte, a essayé d'arrêter cette guerre, mais ils n'ont pas voulu... Ils avaient ce motif très, euh, oui, démoniaque. Et donc, euh, les Pandavas, eux, n'étaient pas du tout comme ça. Les Pandavas suivaient, justement, comme tu disais, Rasalila, les, euh, la, vertu, la vertu, les codes, mais pas, mais pas l'autre les, pas les, côté. Mm. Am I speaking for too long? Translate longer and ask me. Maybe a, a little bit shorter if you can. Moi, c'est bon. Il faut, il faut qu'il aille. Euh, je voulais qu'il me réponde juste euh, brièvement parce qu'il y a les autres derrière. Ok, so Rasalila is saying that for her it's okay because uh, for her you answered her question and that's your other disciples also have questions so they need time so for her it's okay she wants to let the time for the others okay okay i appreciate that but i have not finished my answer at all okay so i have just started answering me because it can be a good question before others also to receive the answer donc euh, il apprécie beaucoup que tu veuilles laisser le temps pour les autres, mais il vient à peine de commencer à répondre et il n'a pas encore répondu. Et donc c'est une question très importante, la réponse est aussi importante et que ça bénéficie aussi les autres disciples français et aussi les disciples qui sont présents avec Maharaj. Ils sont contents d'entendre la réponse aussi. So, back to the point. So, although it was not expected, although it was not expected on principle, based on ideas that the, both the fighting groups will be breaking the higher high class war principle, you know, honest, righteous war principles. But still it happened because of, you know, the, the, the people of demoniac nature, they don't care. They cannot carry on for long if, to be following righteous, righteous, honest principles. They always become opportunist. So following righteous principles of your war, it doesn't mean much to them. Somehow they have to kill their opponent by hook or by crook. So that's why it happened on the side of the Kaurava, to kill Obhimanu in that way. Donc, euh, même si on pense que dans une, euh, une telle guerre, il ne devrait pas y avoir de choses euh, comme ça, de choses euh, contraires à la loi, comme... Euh, 
euh, le, le, le côté des, des, des courroux est d'un côté démoniaque et ont des motifs démoniaques, donc c'est normal qu'il y ait eu autant de violence, de, de tricherie, de, de choses comme ça. Oui, je comprends qui est le plus important de la première place. Avimannu is none other than the son of the one of the greatest heroes in the history, Arjuna. So, Avimannu, the son of Avimannu, was almost as powerful, as powerful fighter as his father, Arjuna. So he was so powerful fighter, one to one, or two to one, even three to one, even four to one, not working. Okay, in the Kurukshetra field, he was defeating all of them. That's why seven, seven so-called heroes at some point they decided through their mutual understanding, they decided to surround him and attack him at the same time together, mercilessly, cruelly. So il faut comprendre aussi la, la nature de Abhimanyu, qui est le fils d'Arjuna et que Arjuna est un héros, il est extrêmement puissant, et donc son fils est également très puissant. Donc, comme il est beaucoup plus puissant que les autres, il ne pouvait pas se battre euh, un à un, parce qu'il était beaucoup plus fort que les autres, donc il était même plus fort que quatre personnes ou cinq personnes. C'est pour ça qu'ils se sont mis à sept pour venir le tuer, euh, l'affronter et le tuer. Badly hurting the pride of Duryodhana, Karna, Kripa, Dronacharya, big, big heroes, badly hurting their pride, insulting, it was a big insult for all of them that they could not manage to fight as a younger son to their relation, a younger hero that of only 16 years age. Okay, and they were so big heroes, big, big heroes, and they could not manage to fight one, okay, son of Arjuna. They were so heavily, they felt so heavily insulted. So at some point, they became blind in anger mm -hmm. and could not tolerate such insults before others, before others' eyes. It will go down to the history that they are all defeated by one powerful son of Arjuna. They could not tolerate it. So at some point, they became so blinded by their anger and spirit of retaliation, revenge. They simply surrounded him and started attacking him at the same time. And that way, they could control of him on their kill. So, in fact, the warriors who killed the son of Arjuna, they were killed by the son of Arjuna. Ils se sont sentis insultés par lui parce qu'ils se disaient « Mais qui est ce jeune homme Et Il est bien plus fort que nous. » C'est offensant qu'il qu fasse ça. Qu nous, on, est, on ne soit pas capable. Euh, on est seigneur par rapport à lui. On n'est pas capable de le, de, le, de le tuer, de le vaincre. Donc, ils se sont sentis insultés. La colère est montée en eux. Ils se sont dit « Non, il, on ne peut pas se faire insulter comme ça par, par un... » Un, un jeune homme devant tout le monde. Alors ils se sont réunis pour le pour le tuer. Well, now I am relating to the second part of the question, which should automatically come up, which should naturally come up. Now. Donc maintenant il va, il attend une deuxième partie de la question qui devrait venir. Là, ça est là. Yes. After all. After all, Abhimanyu was son of Arjuna. After all, I repeat, after all, Abhimanyu was none other than the very heroic, great, heroic son of Arjuna. Okay, so how he remains so unprotected that he was to be in such situation to be helplessly surrounded by many heroes who are heroes and got killed so helplessly How could it happen when Lord Krishna was there, present, the same Kurukshetra battlefield, not in the same spot, though, not in the same site, where fighting going on between Ohimonu and other seven Rathis, seven heroes, but some other site of the same Kurukshetra battlefield. 
how could it be that a son, after all, a son, the great son of Arjuna, remains unprotected by other Pandavas, and how Krishna allowed him to be killed in that way? How could it happen? Because Krishna was on the side of the Pandavas. That is the next question. Donc la, la, la question suivante, je reprends ta, ta question et um, détaille un peu plus. Il explique que donc Abhimanyu est le fils d'un grand héros, Arjuna, et que comment c'est donc possible qu'il ait été um, tué de cette manière et qu'il n'ait pas été protégé, qu'il n'ait pas été protégé par les Pandavas et qu'il n'ait pas été protégé par Krishna qui était présent lui-même. Comment ils ont pu laisser uh, ça Uh, se produire vu la personne qu'il était. How Lord Krishna again? How Lord Krishna could allow that to happen? To accept, somehow accepted that to happen. Comment Krishna a pu laisser uh, cette chose se passer, se produire? The answer to that has already been explained in the Mahabharata. Donc la réponse à cette question est, est présente dans le Mahabharat. That the Abhiman, Abhiman, the son of Arjuna, was supposed to leave his material body. In other words, Abhiman was actually scheduled, scheduled to leave this material world around the age of 16 years. Because, you know, it's a long story. He got cursed, okay? He got cursed by some rishis to come down to the earth and be born as the, one of the sons of the Pandavas, Arjuna. And, but then his curse was ending by the age when he was 16 and he was supposed to leave material world by then, okay? And get back to his original position. Donc c'est expliqué dans le Mahabharat que, que Abhimanyu avait été, euh, c'était déjà prévu en fait qu'il meure à 16 ans, c'était écrit. Parce qu'en fait dans sa vie précédente il avait été maudit par des rishis euh, qui l'avaient maudit de prendre naissance euh, dans, chez les Pandavas et donc euh, qui participerait à cette guerre et qui mourrait à 16 ans. Et donc là c'était la fin de son sa malédiction. Donc, euh, il n'allait pas vivre plus longtemps de toute manière. C'était la fin de sa malédiction. Et là, il allait qu'il prenait fin et donc il allait pouvoir retourner à sa position euh, originelle. I repeat, in other words, Ophimonu, in his, in his previous birth, he was a demigodly figure. He was no ordinary person. He was a kind of demigod. Donc Abhimanyu, dans sa naissance précédente, était, dans sa vie précédente, était un demi-dieu. Ce n'était pas une personne commune. And after that curse, he appeared as the son of Arjuna. Et donc après cette malédiction, il est apparu en tant que fils de Arjuna. He was born, he was born as the son of Arjuna. Okay. So, but, and he was scheduled It was fixed for him by or around the age of 16. In other words, it was already pre-scheduled, pre-decided by the law of karma, okay, that when he would reach the age of 16, he would have to leave this world and get back to his original demigodly position. Donc, euh, c'était déjà décidé et préétabli, en fait, que de toute façon, quand il aurait 16 ans dans cette vie-là, en tant que le fils d'Arjuna, il quitterait cette position et pour retourner à sa position de demi-dieu. So, that was the main reason Lord Krishna didn't try to check him, to restrict him, okay, to be... We continue to stay in this material world, okay, in this war situation. Since his time already arrived by then, okay, for 
leaving this material world, leaving the material body, and get back to his original demigodly identity, which would be better, which would be better position, okay, higher position compared to his human position. Therefore, Lord Krishna didn't try to restrict him, keeping here longer on this mundane plane. Donc, euh, puisque c'était prévu comme ça et que euh, donc Abhimanyu allait retrouver sa position de demi-dieu, qui est une position supérieure à sa position euh, d'humain, donc c'est pour ça que Krishna n'a pas essayé de, de le restreindre, de le, de, le, de le garder vivant plus longtemps dans cette vie, parce que c'était prévu comme ça, son karma était comme ça et puis qu'il allait retrouver une position supérieure qui est mieux pour lui donc il n'a pas essayé d'empêcher de, sa mort puisque c'était mieux pour lui Rather, in other, from other angle of vision other angle of view and consideration Lord Krishna also wanted to point out ok vividly point out to the demoniac nature of the other side, Kaurava sides. Look at them compared to the Pandavas. He wanted to bring some comparison between the activities of these two groups. So he just wanted to clearly point out, look at them, how demoniac are they? They could not fight Abhimanyu in a righteous way, honest, heroic way. Now they surrounded all of them seven Big, big seven senior fighters, big fighters now surrounded him and helplessly killed one boy of 16 years. How mean they are. So Lord Krishna also wanted to point out to the whole world, okay, to the, to the whole mankind, look how evil they are, how demonia could be to kill a son by age. They are, he was like their son also. So, or like grandson, now they're killing him helplessly. This so how mean they could go down, how low they could go down, just to retaliate, just to be, just to take out their revenge because they could not fight him properly. Donc, euh, d'un autre point de vue, Krishna voulait aussi montrer autre chose d'important dans cette, euh, dans ce scénario. Il voulait montrer la souligner la comparaison entre les, les pandavas et les et les et les kuru et donc il voulait montrer qu'ils sont leur nature démoniaque par rapport aux pandavas qui sont vraiment dans la vertu il voulait montrer à quel point leurs actes sont démoniaques et qu'ils ont quand même ils se sont alliés sept sept personnes sept guerriers euh, expérimentés pour tuer un, un jeune garçon de 16 ans. Sept, sept personnes avec des, des compétences, seniors, senior, etc., pour tuer un garçon seul de 16 ans, sans défense, qui était un, un fils, un enfant, le fils de, de tous. Donc Krishna voulait montrer, regarder ce qu'ils sont capables de faire par colère et pour se venger. Et en comparaison, montrer les bonnes qualités des, des Pandavas. That's how Lord Krishna clearly wanted to make the discriminations and show to the whole world, see, we are actually fighting against the evil foes. Look at them, how evil they can be, how low class and demoniac they can, they can be. So, so that's why, that's why we should kill those evil power in order to establish good, protect the good and establish the glory of good power, okay, to destroying the evil force. Donc, il vous, Krishna voulait faire la discrimination euh, entre les, les deux parties et il voulait montrer, euh, regarder comme le mal est présent et qu'il faut, il faut se battre, hein, il faut, il faut être, euh, faire des efforts et se battre contre la, la, les forces maléfiques pour que le, le bien triomphe. Il y a beaucoup d'efforts de, de, à faire. Yes. Therefore, Lord Krishna also 
in a tactful way allowed Arjuna's son of human to be in that situation to be fighting with them and and dying a glorious death, heroic death. Because Abhimannu was not, see, Abhimannu was not, uh, uh, Abhimannu was not defined or shown to be, okay, not following the righteous principles. In other words, there was no negative, no negative, uh, side of Obhimannu came out through, rather more the negative, evil, inauspicious, sinister side of the opponent. Opposition came through that uh, battle, killing of Obhimannu. Uh, rather, Obhimannu was glorified mm, as a righteous hero, as the son of Arjuna. He fought, single-handed, he fought all those seven big fighters Okay, together until his death, he never gave up, never tried to, never tried to run away from them. If he tried to run away from them, they could release him. Or running away from us might be, could be, might not be, because they are the demoniac fellows, might not be, but they could. But Obimannu never showed back to them. Obimannu never wanted to give up fighting and begging towards them for his life. He doesn't want to fight anymore, never. He fought like a big hero. He fought until his death by keeping the high honor of his father and Lord Krishna. And he had a heroic death. So he was glorified. He was glorious. So Krishna has also given a death heroic to Abhimanyu. Euh, parce que Abhimanyu était une personne respectable et un fils de héros et qu'il euh, il était dans la vertu, il respectait les principes, etc. Euh, et l'autre l'autre côté était était démoniaque et il a il a quand même même s'il était entouré de sept guerriers euh, très expérimentés, il n'a jamais abandonné, il ne s'est pas enfui. Il a, il a combattu avec ses sept, ses sept guerriers jusqu'à sa mort. Il ne s'est pas enfui, il n'est pas devenu lâche. Il a, donc, il est vraiment mort en héros. Donc, euh, euh, Krishna a profité de cette situation pour aussi glorifier Abhimanyu. So, Abhimanyu was a tragic hero. The, you know, Abhimanyu manifested in the Kurukshetra battlefield as one of the great and noble tragic heroes. He was a, a first-class example, glorious example of a very powerful hero, but tragic one. And he was respected and honored, glorified for that, that kind of fight, that what fight he gave alone with all those powerful enemies and didn't give up until his death. And he was doing that fighting for the sake of truth and justice, for the sake of fighting for the higher truth and justice and to protect the good against evil. So that, thereby Obimanu became a great figure, the noble, uh, noble figure of the hero, great hero. Whereas the opponents were looked down upon by others, they were so much depreciated and denounced because of their demoniac act, very mean, low-class act. Donc, euh, c'est aussi euh, une, un héros euh, tragique. Une, il a eu une mort héroïque et tragique, euh, Abhimanyu. Euh, mais ça a aussi permis, en Noble fait, qu'il soit... Hero. <rire> qu'il soit, qu soit autant glorifié par, par les autres euh, parce qu'il qu s'est battu jusqu'à la fin euh, et que parce qu'il s'est battu pas pour lui-même mais pour, euh, pour la, la vérité pour les principes euh, spirituels supérieurs et jusqu'à la fin donc il a vraiment eu cette position de, de héros tragique 
euh, nobles, grands, euh, par les autres, alors que les, les autres, du coup, euh, les sept euh, guerriers, euh, ont été dépréciés, au contraire, euh, de leurs actes, de leurs actes, euh, de leurs péchés, de la façon dont ils ont agi en, fonction, euh, en suivant la, leur colère, euh, leurs instincts inférieurs et, et violents. Covered all my points. Yes, Maharaj. So, again, so Das Obimannu was actually highly honored, respected by other heroes, by the history, okay, as the great noble hero, so powerful who never gave up his fighting against the evil to protect the good. He was dying in order to protect the other good people. It was his sacrifice. So he was, so he came up with the noble glory of a sacrificing hero, sacrificing his life for others. Donc il est, en fait, il s'est également, euh, il est également mort euh, en sacrifice pour les autres. Il s'est sacrifié pour protéger les autres. Donc euh, ça le, lui donne une position encore plus noble de héros euh, pour, euh, pour cet acte qu'il a fait. Donc il est encore plus glorifié euh, pour être ce, ce héros, ce héros très noble pour ses, ses actes. So now back to the main point of my answer to her question <coughs> is, okay, or other associated question, like why Lord Krishna allowed that to happen? How he could accept Abhimannu to be killed so helpless? Donc maintenant, il va revenir à ta, ta question, uh, Rasa Nila, plus précisément, pourquoi Krishna a laissé... Um... Euh, pourquoi ça s'est passé comme ça que, Comment Abhimanyu est mort de cette façon Because you know, number one reason, you know, in the battlefield or warfield, it's not a big deal. It was not a big deal in the eyes of Krishna or other Pandava warriors, okay, to to die. Although it was a very very big deal, it was a very very pathetic and most painful event, painful incident for all the Pandavas, okay, that they lose, they lost Abhimannu, their beloved son, or beloved grandson. But yet from the higher, from the warriors stand of principle, it's not a very big deal to leave body, to get killed in the war field, But which is all important to them is to have a glorious death, a death of noble quality, heroic quality, filled with honors and glories. And therefore, Krishna didn't mind or uh, to leave his material body in that glorious way, where he will be praised to the history throughout the history as a most honorable great hero. Donc, euh, raison, raison numéro un, c'est qu'au final, euh, donc, évidemment, comme il faisait partie des Pandavas, c'est toujours difficile pour la famille de perdre quelqu'un, surtout quelqu'un de, quelqu de jeune. Mais au final, euh, Abhimanyu était un, était un guerrier. Et donc, ce n'est pas si difficile finalement de, de mourir pour un guerrier, de quitter son corps, surtout si c'est pour une fin euh, glorieuse. Et donc, euh, Krishna lui a donné, lui a donné ça. Il n'a pas empêché, il a laissé faire parce que il voulait que Abhimanyu ait les, ait les honneurs et que c'est ce qui peut arriver de mieux à un guerrier finalement de de de, de finir de, de façon très glorieuse, d'avoir les honneurs, euh, etc. So again, there are two. There, there are these two main points, main reasons on the part of Krishna, that he let it happen, let it happen, that, okay, first translate, then I will say. Donc voilà, ce sont les, les raisons principales pour lesquelles Krishna a laissé euh, ce, 
Euh, oui. C'est deux raisons qu'il a laissé cette, cette chose euh, se produire. Number one, Obi-Wan knows time for living this material body, living this material world already arrived by then. When he reached 16 years of age, the Lord Krishna wanted to release him from his mundane existence and get back to his original higher, you know, higher existence of life. Donc il reprend numéro un. Euh, donc c'était déjà la fin du karma d'Abhi Manu. Et donc, euh, et à ses 16 ans, c était, c était, il était temps qu il, euh, que sa vie humaine prenne fin et qu'il retrouve sa vie euh, de, chez les demi-dieux. And number two, Krishna wanted or sorry, Lord Krishna wanted or human to go down in the history, to be recorded in the history as a great, noble, most powerful hero who fought, who never gave up his fighting against the evil, who fought until his death, okay, and be, became so glorious with so much, such noble sacrifice to protect the good people. So Krishna wanted Obhimannu to be recorded in the, to stay in the history in such a, with such glory and high honor of a big hero. Donc, une raison numéro deux, euh, Krishna voulait donner, euh, voulait glorifier Abhimanyu, il voulait qu'il meure en tant que héros, il voulait que, que ce soit transmis, que ce soit enregistré dans, dans l'histoire et que tout le monde se rappelle de ce, de ce grand guerrier euh, honorifique, euh, très grand, très puissant et qu'il soit glorifié euh, euh, dans l'histoire parce qu'il a aussi... Euh, il a combattu jusqu'à la fin contre les forces maléfiques en sacrifice pour protéger les autres. Again, again, from the, from the higher angle of view, from the higher spiritual stand, it was not a very big thing to Krishna, because Krishna knew the real of him was never killed. You know, you see the, this message, divine message throughout Bhagavad Gita, while Krishna explained about the soul, soul never dies, soul can never be killed, never can never be cut or burned, can, it never dies, the soul remains. So Krishna knew the real Obhimannu could not be killed, he remained, yes, which he changed the form, okay? He, he was transferred as he was released from his material or mundane existence into higher spiritual identity. So that way, it was not really, really very painful event to Lord Krishna because he was viewing the whole reality from a very different higher angle, spiritual angle. Real Obhimannu always stay in different forms. Et donc au final, Krishna voit les choses avec un point de vue différent de, de celui avec lequel on peut, on peut voir euh, cette histoire, avec les raisons euh, dont il a parlé. Et aussi le fait que de toute façon, euh, euh, Abhimanyu n'est pas cet ami Manu dans ce corps humain, c'est une âme spirituelle comme la Bhagavad Gita le, le décrit, qu'on est l'âme spirituelle. Donc n'a pas tu... Krishna n'a pas fait que quiconque soit tué, Abhimanyu n'est pas mort. Il a juste changé de corps et il a repris une, une, un corps euh, plus, euh, un corps supérieur euh, par rapport au, au, euh, au corps qu'il avait, euh, au corps humain qu'il avait quand il était ici. Donc pour Krishna, ce n'est pas quelque chose de, de triste finalement, c'est même euh, euh, plus positif ce qui s'est euh, produit. So again. The real of human, actual of human, the soul of a human who never dies. Okay, it has changed its form from that material body of the human into that, that other original demigodly form. So that's how Krishna took it. So he was not that full of mourning, 
because of the departure of Abhimanyu from this material plane, material world. Donc pour Krishna, Abhimanyu, le, le vrai Abhimanyu n'est pas mort, n'est pas parti parce que il a juste quitté son corps humain pour reprendre son 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 identité, son corps de, de demi-dieu. Donc euh, donc c'est pour ça que Krishna n'était pas triste quand Abhimanyu euh, est mort. Whereas others. Obimanu's other family members who are so attached, who are so attached with him to see him in the in the form of Obimanu, in the bodily form, physical form of Obimanu as the son of Arjuna. So they were full of pains in separation from their beloved Obimanu because they were so attached to be seeing Obimanu in that way as the Beloved son of Arjuna and their very beloved relative. So they became full of pain. Okay, with the with the departure of Obimanu from the material world. Et les, les Pandava, la, fa, la famille d'Abhimanyu, n'ont pas réagi de la même manière que Krishna parce qu'ils étaient très à, attachés à Abhimanyu en tant qu'Abhimanyu dans son existence humaine. Et donc pour eux, c'était très difficile de voir Abhimanyu partir. Donc ils avaient beaucoup de tristesse, ils étaient très attachés, ils étaient en, en deuil. C'était beaucoup plus dur pour, pour eux. And at the same time, the third reason why Lord Krishna let it happen for Abhimanyu is to, was to intensify, now intensify the revenging spirit of the in the Pandavas to fight against the Kauravas. Now, after with the death of Abhimanyu in that way, that helpless way, now the Pandava group became, became multi, you know, became not just twice or thrice, maybe ten times they were now angry. Ten times they're angry and they wanted to They wanted to take the revenge. Okay, they wanted to fight Kauravas with like 10 times or more than that, you know, fighting spirit to finish them off. And it was better as soon as that evil force was wiped off from the earth, the, the sooner it would take place, this, it was better. The sooner it was better. So now, Lord Krishna also used this example of Abhimanyu such a way to excite the Pandavas. Like Arjuna, Arjuna, Hims and Judishira, everybody, Nopur, Sahadev, all, whole family and whole team of the fighters, fighters fighting for the Pandavas against Kauravas. Okay, to the extreme point, and they can now come then on they came up with their extreme power and extreme anger, extreme power to fight that evil force, Kauravas, and that really worked also in the Kurukshetra battlefield. Lord Krishna had so many reasons, see? Donc, il y avait encore une autre raison pour cette mort tragique. C'est que avec la mort de Abhimanyu, les Pandavas étaient, étaient tellement remontés était tellement euh, triste de, de cette mort qu'il il voulait se venger des, des Kuruva pour ce, ce qu'ils avaient fait. Et donc, grâce à ça, ils, ils, ont, ils ont eu plus de dix fois plus de puissance pour les combattre. Et donc, euh, Krishna a utilisé cette situation pour que les Bandavas en finissent avec les Kuruva au plus vite. Donc, ça, finalement, avec cette, 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 cette colère qu'ils ont développée de de cette mort tragique et injuste, ils, ils, ont, ils ont pu combattre avec beaucoup plus de, de puissance contre, contre la, la partie euh, adverse. So again, I repeat thus, Lord Krishna caused the big ignition, a big huge fire in the mind and heart of the Pandavas and Pandava warriors. Okay, to, 
to soon finish Kurukshetra war to, to kill that evil, evil post, Kauravasai, as soon as possible. And it, it worked in that way. Donc, il a utilisé cette situation, comme il a expliqué, pour finir la... Il a, il a fait grandir ce, ce, feu, euh, ce feu très intense dans, chez, les, chez les Pandavas pour, 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 pour se venger des Kurva et pour que la, la guerre de Kurukshetra se finisse au plus vite. And it was the holy fire, like we find the fire appeared in Lord Nishimadev. Holy fire in which all the garbage stops were burnt off. Sickly stops were burnt so that others could live their life in a healthy way. Et donc il parle de, de ce feu de, qui est un feu, euh, un feu spirituel dans lequel euh, toutes, les, toutes les choses euh, à jeter, toutes les mauvaises choses ont, ont été brûlées, euh, sont parties pour que les personnes vertueuses puissent continuer leur vie <laughs> dans la vertu. So it should not be misunderstood as like Lord Krishna actually calls the big fire of violence. Big fire of violence Okay, and the cruelty to kill the Kauravas, no. It is considered to be holy fire, which is protective. Okay, protective for the good, all the good against the evil, just as we find in Lord, in Lord Nishimhade. It is it's a noble, full of noble spirits and noble power. We worship that. Donc, euh, il ne faut pas voir ce, ce feu comme, euh, comme un feu de destruction, un feu de violence, un feu de, de cruauté. Euh, de Krishna, ce n'est pas de la, la cruauté. Euh, C'est un, un feu supérieur, un feu spirituel, un feu de protection. On peut voir euh, le Seigneur Nisim Hadev dedans, puisque ce, ce feu a, a participé à la protection euh, des Pandavas. Et donc, c'était pour euh, protéger les, le bon pour détru et détruire le mal euh, à la fois. Donc, ce n'est pas quelque chose de, de cruel, ce qui s'est passé, ou de, de violent gratuitement. C'était euh, pour, la, pour la protection et pour le, rétablir les, les, principes, euh, <rire> les bons principes et euh, se débarrasser de, de ce qui est mauvais. Again, in other words, It was the battle against the deadly ones to protect the good. So fighting the deadly one and killing them to protect the good, clear. And that is very holy act, very proper act. Fighting the deadly ones to save the lives. Donc c'est une, c'est bien une guerre sainte puisque cette guerre était destinée à, à tuer les personnes démoniaques pour protéger les personnes euh, vertueuses. So see, oh, back to the point, we find so many good reasons behind such happening of Obimannu's departure from this plane. Okay, Obimannu's leaving this material world. So then, and And you know, thereafter, Arjuna fought in the Kurukshetra battlefield with innumerable times of, you know, fighting energy to fight the evil. Otherwise, Arjuna was a very noble hero. He was a very high-class, no, noble, heroic type. Krishna knew Arjuna was not fighting to his full strength, to his full ability. Because of his so nobility, he was only fighting half-hearted, semi-hearted, half-hearted. Mm. But after that incident happened, number one, he was his beloved son. Number two, he got killed in such a mean, low-class way. Could not tolerate. And Krishna wanted to bring up 
Arjuna's full heroic power from within and use it in the Kurukshetra battlefield to finish it off as soon as possible. Donc tu vois, euh, dans celle-là, il y a beaucoup de, beaucoup de raisons euh, supérieures, de bonnes raisons pour lesquelles euh, cet acte s'est produit. Et en plus, euh, Arjuna est un héros, est un guerrier très puissant, mais il n'était pas en train de combattre à sa, à sa pleine puissance. Et Krishna le voyait, et Krishna voulait que Arjuna combatte avec ce, sa, sa pleine puissance contre les... Et Kuruva, donc, il a aussi utilisé ce, cette situation, cet arrangement, pour euh, amener toute la, la puissance d'Arjuna, euh, pour montrer à quel point Arjuna est puissant et héroïque, et pour qu'il il finisse la guerre de Kurukshetra euh, au plus vite. You know what happened after, after the departure of Yumanu, what happened? All Pandavas, specifically Arjuna's, all anger and all complaint <laughs> was soured, was directed to Lord Krishna. Oh beloved friend, oh beloved friend, and my our Lord, you knew, you are Lord, Supreme Lord, you knew everyone was going to be killed in that way. Why did you not protect? Why you did not take me? To help him. Why I was, everyone was, Arjuna was saying, why I was taken away to fight other, in other parts of the Kurukshetra battlefield? Why I could not be taken over there to help my son? They could not do it. Why you knew everything as Antarjami? Après la, la mort d'Abhimanyu, les, les Pandava étaient, euh, avaient du ressentiment euh, envers, envers Krishna, en fait. Ils sont allés voir Krishna et lui ont dit, mais, cher Krishna, mais pourquoi tu allais Tu savais que ça allait se passer comme ça. Tu savais que Abhimanyu allait mourir. Comment tu as pu laisser cette chose se passer Donc ils étaient très, euh, très remontés euh, envers, envers lui. Ils ne comprenaient pas comment ça avait pu se produire. So, in a social way, you know, in a, in a social way, uh, Refuting to his Lord Krishna's noble character, Krishna also took part in the mourning situation in separation from Abhimanyu. But he was not that pain, that disturbed, like other Pandavas who were so attached to see Abhimanyu in, in the form of their son and grandson, kind of, because Krishna knew Abhimanyu is there in full swing, in full form, in his original identity. So he was, he was not dead, real he was not dead. So Krishna was not that disturbed, but they were very disturbed and pain. <laughs> Krishna tried to pacify them. Don't worry, I took care of Abhimanyu very nicely. Wherever he is now, he is very happy and happily living his another life. Don't you worry. Okay, so don't be so disheartened, but Pandavas are not in a position to listen to that. Okay, so there are complaints to Krishna, heavy complaints directed to Krishna. You could have protected, you could have arranged. Donc, euh, pour être euh, socialement avec les, avec les, les Pandavas, euh, Krishna a pris part d'une certaine manière au deuil. Euh, de la mort d'Abhimanyu, mais il n'était pas euh, attristé comme eux, puisque lui savait qu'il que avait une, une, une mort positive, puisqu'il a pu retourner à une existence plus supérieure. Euh, mais les Pandavas ne voyaient pas les choses de cette manière. Krishna essayait de les, de les apaiser, lui leur disait « vous inquiétez pas, j'ai pris bien soin de lui, il va très bien, il a une existence... Euh, » Euh, positive, euh, supérieure, ne vous inquiétez pas. Mais les Pandavas euh, étaient, étaient endeuillés, étaient très affectés par la mort d'Abhimanyu, donc euh, ils, ils, avaient, ils avaient du mal à, à recevoir ce que Krishna disait et, et lui en voulait. So, however, at some point, Lord Krishna pacified them 
classified them and explain about the early departure or timely departure, rather timely departure of Abhimannu as he reached his 16 years of age, okay? And just to explain the reasons and classify Pandavas and ignite it, okay? Cause the heavy ignition of heavy fire of destroying that evil power, evil side of the power Kauravas they are after. And it happens so, so happens. Donc, euh, Krishna a finalement réussi à pacifier les Pandavas et à leur expliquer que la mort d'Abhimanyu était, était prévue, était, était planifiée en, en, temps, en, temps, en temps voulu. Et donc, les choses se sont passées comme elles étaient censées se passer et que lui expliquer qu'il allait bien, euh, etc. Et donc, euh, il a... Il a engendrer ce, ce feu, ce feu su, supérieur, ce feu saint, euh, pour détruire euh, les Kuruvas. So after Krishna explained all the reasons about Abhimannu, then some of the Pandavas are little, little satisfied, little, not satisfied, pacified. After, I repeat, after Lord Krishna explained all the different mysterious reasons, Okay, about Abhimannu, why Abhimannu had to depart. Okay, at, at that time, then Pandavas got little more pacified, knowing their son still living in a higher, better form in the spiritual world. Donc, une fois que Krishna a expliqué toutes les, les raisons pour lesquelles euh, Abhimannu est mort de cette manière, euh, les Pandavas se sont euh, était un peu euh, plus apaisé euh, et donc il leur a expliqué euh, euh, quelle existence euh, leur, le, leur fils avait, avait trouvé à présent à, en quittant cette, euh, cette mort humaine. So, that's how it happened. I think I don't need to clarify anymore. Okay, I have, I have sufficiently, I have answered To this with sufficient clarifications. Donc voilà comme, comment ça s'est passé. Je pense que je n'ai pas besoin de détailler plus. Je pense que c'est assez, assez clair. Merci, Gordon. I should also add, yes. I should also add one more vital point. Lord Krishna already saw to Arjuna. See, as we as we find through the description of Srimad Bhagavad Gita, read from the description of Vishwarupa, uh, you know, Vishwarupa chapter of Srimad Bhagavad Gita, Vishwarupa Darshan, that Lord Krishna already saw Arjuna, clearly pointed out to Arjuna. Arjuna, you know, I have already killed them ahead of time. I have already killed these evil people ahead of time as Mahakala in the womb of my future chapter of the Mahakala eternal time. I have already killed them. Okay, but you could not, because you cannot move to the future time. So now all you have to do, just be instrumental, just become instrumental in the, uh, in the field of the holy battle of Kurukshetra to kill them, you are not doing anything. I am doing everything as Mahakala already. You simply become instrumental, that's it. Donc, un, un autre point important euh, oui. est que Krishna avait parlé avant, avant la bataille de Kukshetra, il avait, il avait parlé à Arjuna et il avait expliqué que de, de toute façon, il lui a dit, Krishna a dit à Arjuna qu'il avait déjà tué euh, les Kurovaïs, c'était. Il avait déjà tué, donc, euh, parce que Krishna et Mah Mahakala, il est aussi le temps, et que dans le futur, les, 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 les Kurovaïs sont déjà tués par, par Krishna. 
Donc, il lui a dit, tu n'as pas à t'en faire, c'est déjà arrivé, c'est déjà réalisé. Je te demande juste d'être de, un instrument ici, maintenant, sur le, euh, le champ de bataille de Kurukshetra et de faire que cette bataille euh, se produise, être juste un instrument, mais que c'est Krishna que, qui, qui réalise cette action à travers Arjuna et que cette action est déjà réalisée. Now the further question can arise, what is the role of being instrumental to, to make something happen? Maintenant, on peut se poser une autre question. Quel, quel est le but d'être un, un instrument? Question may appear, question may arise, that if, if Lord Krishna in the form of eternal time already killed them why someone else needed to be instrumental again because it already happened such question may arise Donc on peut se demander aussi mais si si krishna en tant que mahakala le temps éternel a déjà a déjà tué les les, les kuruvas pourquoi est-ce qu'on a besoin d'un instrument pour les tuer puisqu'ils sont déjà tués it is required for You know, to set the good examples of the life activities, it is also required to create some lila. And until and unless such situation is created, people won't be educated about the, you know, the, the discrimination between good and evil and that evil power can be destroyed by the good power. Such example will not be established in the human history. Okay, so, which is so glorious. But again, I repeat, in order to establish, establish the glory of the good power above the evil power, overpowering the evil power, such instrumental ways necessary. Arjun had to play some instrumental role. Okay. Although Krishna already killed them in the form of Mahakalo in the future time. Future time form. Donc, c'était nécessaire d'avoir euh, un instrument, que Arjuna soit l'instrument, parce que de cette manière, Krishna a pu montrer le, le bon exemple. Donc, c'était nécessaire pour euh, montrer le bon exemple et pour faire apparaître, euh, pour produire un lila et pour montrer que, avec l'exemple de, des deux parties de la, de la bataille, euh, que les forces euh, vertueuses peuvent euh, euh, combattre euh, les, forces, les forces démoniaques. Voilà pourquoi euh, il avait besoin. That's one of the essential messages, I repeat. It's one of the essential messages of Srimad Bhagavad Gita. That, which is sister palono and dusted dhamma. Taking care, protecting the good, and defeating, destroying the evil force. Okay? In this way, protecting and saving the good lives and destroy the evil force. One of the main messages, principal messages of Bhagavad Gita. Un des, des messages principaux de la, de la Bhagavad Gita qui est de euh, protéger le bon, le vertueux et détruire euh, le démoniaque. And, and therefore, Krishna asked Arjuna to play instrumental role, to be fighting. Okay. Because, you know, in, in our creation, we find many things play like instrumental role. Instrumental role to do something, to make something happen. But the actual, you know, curing power, good, destroying power behind is not that who is playing instrumental role. That is something else. That is the power from the Mahakalo happening, but 
many persons, many things actually play some mediating role to make it happen. It's called instrumental. But actual force, which is causing the real happening, is some higher power and higher force. It happens. Donc, uh, Krishna a besoin d'instruments pour mettre en place uh, certaines situations, certains arrangements, certains lila pour montrer certaines choses qui sont importantes, donner certains messages. Mais au final, même si euh, plusieurs personnes sont instrumentales euh, pour produire certaines situations, euh, il n'en reste pas moins que c'est Krishna euh, qui agit à travers eux et qui est la, la vraie force de, de l'événement, de, de ce qui se produit et pas les instruments eux-mêmes, mais Krishna à travers eux. It is described in scripture, holy scripture, if Lord Krishna or Lord Ramachandra, okay, wished, really wished, they could, they could put an end to the whole world. They could just, just they could just finish all the evil, evil demoniac force by by fraction of seconds, by moment, okay, by their by the special godly power. But still, they did not do it in that way because of Leela, because of creating their Leela, and because of, in order to set very great and noble examples of, you know, establishing the glory, victory of the good over the evil, they allowed all these things to happen. And this is so much, much battle and war. <laughs> they are part of the Leela. They, they wanted to set this, they wanted to give this message. They wanted to give this great message and set such example of the victory of good above the evil in the long run in consequence. Donc euh, Krishna aurait pu faire que, que cette guerre s'arrête euh, tout de suite. Il aurait pu faire que les forces euh, démoniaques soient détruites tout de suite et que les, les forces vertueuses soient protégées. Et, et ça aurait pu être fait très rapidement sans, euh, sans l'intervention de tous les instruments. Mais, mais il était important que, de montrer un exemple à travers Arjuna de montrer euh, un héros au noble et de montrer euh, comment il est important de, de combattre les forces démoniaques, que les forces euh, vertueuses, euh, positives, sont su <rire> supérieures, sont, euh, oui, peuvent combattre les, les, forces, euh, les forces démoniaques pour le bien de tous. Now the further question can arise in the, in the light of the current world situation, in the light of the current world war situation, naturally the question will arise, why so many, why the evil force now seems to have victory over the good in the world, in the current situation of the world, like between Ukraine and Russia, and others, you know. So what is this? Can question, further question can arise? Donc, euh, on peut se poser maintenant la question, euh, pourquoi maintenant dans notre... <coughs> Aujourd'hui, pourquoi... <coughs> pourquoi on a ces, ces guerres, les guerres qu'on a, les guerres mondiales qu'on a aujourd'hui entre la Russie et l'Ukraine euh, pourquoi on a l'impression que ce sont les forces démoniaques qui prennent le dessus sur les forces vertueuses On peut se poser la question. It looks like, okay, it looks like it seems to be the evil power is having victory, kind of, little too, okay, over the good, many, many innocent good people getting killed in this battle, in this fight, for example, Russia and Ukraine. On peut avoir l'impression que 
c'est les, les, les forces démoniaques qui, qui prennent le dessus sur les forces vertueuses aujourd'hui, d'après ce, ce qu'on voit. Que c'est euh, le, le, le démoniaque qui gagne. Si, in order to answer this, this question, I repeat, in order to relevantly answer such question, okay, you will take another hour to, if I thoroughly explain. Donc, pour euh, répondre à cette question, euh, précisément, j'aurais besoin d'une heure supplémentaire pour répondre à cette question. But in brief, no. First of all, we need to define which side is evil, which side is good. Sometimes we see the fights between two evil powers. None of them good powers. Between two evil powers powers politically motivated just in order to satisfy their own political egos political interest they make the good-hearted innocent people victim who are victim so it's actually it's not the fight between good and evil it can be the fight between evil and evil so we have to different define in the very first place who is good who is evil donc, dans un premier temps, il faut d'abord essayer de voir mais où est le côté bon, où est le côté mauvais. Parce que des fois, ça peut être un côté mauvais contre un côté mauvais, si les deux côtés sont mauvais. On peut avoir des, des gouvernements qui euh, agissent pour leur propre succès politique et qui font de l'autre partie euh, des victimes pour, euh, pour euh, asseoir leur, leur supériorité. Euh, donc, il faut voir, il faut être capable de comprendre euh, qui est bon et qui est mauvais là-dedans. Just because of a very handful people politically motivated with high political ambitions, such wars are happening. For example, between Russia and Ukraine. Okay, and making the lives of the innocent, many just uh, simple common people of the country, hell. All right, in the name of sovereignty, nothing, nothing can be more great, nothing can be greater than the human lives. Nothing can be more important rather than human lives. But human lives are futile to them, less important, less important. Sovereignty, increasing the span of one's own kingdom, okay, and to satisfy political egos, political ambitions, so-called heroism, everything to them. So we, thus we find both sides are evils. Donc, euh, between two evil forces. Donc on peut avoir l'impression dans cette guerre entre la Russie et l'Ukraine que euh, les gouvernements euh, ont créé cette, cette guerre pour asseoir leur pouvoir, pour euh, étendre leur, leur royaume, pour avoir plus de pouvoir, plus de, plus de terres étendre leur euh, puissance et que finalement, alors que la, la vie humaine est extrêmement, euh, euh, a extrêmement de valeur, à leurs yeux, elle semble ne pas avoir de valeur puisqu'il semble qu'ils sont capables de doter la, la vie des personnes pour leur ego politique, pour avoir plus de, plus de terre, plus de puissance, etc. Donc on peut se demander où est le bon, où est le mal euh, on peut avoir l'impression que finalement les deux comtés sont démoniaques, les deux côtés sont mauvais. Et quand nous voyons les gens communs, les gens innocents, les gens qui sont tués dans ce genre de type de battle ou de war, then question will arise why? The answer to that, they also, they have also got their own karma. Own karma. Therefore, they are just killed, okay, in this trap, trap of this war, okay, between two political powers, trying to justify, legally, lawfully justify their war, but actually they are simply motivated with their political ambitions, nothing else, you know, beyond the life. So that's why it's happening. So when the good people are getting killed, Being trapped in this such war, 
they have also got their own karma. In this way, we have to understand. Donc on peut se demander, mais alors ces victimes qui meurent, comment, comment de, de bonnes personnes peuvent être tuées dans cette guerre Que ce soit d'un côté ou de l'autre, des, des, des bonnes personnes sont tuées, elles sont victimes de cette guerre. Oui, mais on, pas, on, peut, on peut comprendre qu'il y a le karma derrière tout cela, que Krishna sait euh, la, la cause de tout, euh, qu'est-ce qui, qu qui cause quoi Et, et que, et que si c'est le karma de cette personne d'être tuée à, à ce moment-là, même si ces personnes sont de bonnes personnes, c'est leur karma. Et donc des, des personnes sont, sont tuées de cette manière entre les deux camps adverses, deux camps adverses qui sont démoniaques des deux côtés. Et pour leur, euh, leur motivation démoniaque, qui sont d'établir leur... Euh, oui, leur, leur motif euh, politique euh, respectif de chaque euh, côté. This time you translated so long way. Hmm. Okay. So, other question can arise, like, if it is their karma, the good people, common good people, country people who got killed, being trapped in this world, If it is their own karma, then why the killers will be responsible to kill them? Because those good common people are just paying for their own karma. The answer to that is that it's not all caused by their own past life's karma. When the good people are getting killed, being trapped in the war field, it's not everything is not caused by their karma. Something a new created by the enemies, by the evil people, which are who are also causing their killing. So it's the combination of both. Some part is has been their past karma for those people who got killed, and some part, other part, been caused a new, freshly caused, okay, to take away their lives. So in this way, therefore, these killers will also have to pay back. I repeat, these evil killers will also have to pay back. Okay, they have to suffer from reaction, but because of engaging in the killing activities, that reaction will come either today or tomorrow, or day after tomorrow in the next life. But it must come. They will also be suffering great deal. The way they kill the innocent people, they'll also be suffering same way at some point. Donc on peut aussi voir que pour les, les personnes qui sont victimes et qui, qui perdent leur vie pendant cette, cette, cette guerre, c'est dû à leur, leur karma de leur vie passée, mais il y a aussi un autre aspect parce qu'elles ne meurent pas d'elles-mêmes, elles, elles, elles meurent par... Euh, par ces personnes qui les tuent. Should I say again? I think no, I became very long. Should I say it, again, part it's by okay. part? It's okay. Thank you, Maharaj. Okay. Remember all points. Um, et donc, uh, ces personnes qui les, qui les tuent, elles ont aussi leur part à jouer. Uh, donc, ce n'est pas du cas leur karma, leur mauvais karma de vie passée qu'elles uh, qu sont tuées, mais il y a aussi cet aspect nouveau de cette vie, de ces personnes euh, impliqués dans la guerre, qu'ils les tuent. Et donc, en les tuant, ces, ces personnes, en tuant ces victimes, euh, ces, ces tueurs vont, sont en train de, de créer du mauvais karma et ils vont devoir, pour sûr, payer pour leurs actes, pour euh, les tueries qu'ils sont en train de faire aujourd'hui. <coughs> I have to stop here. I think it's enough for today. Je pense que je vais m'arrêter ici. Je pense que c'est assez pour aujourd'hui. Oui. Okay. Thank you. Do any of you feel like asking another question, or today we can remain here? Est-ce que vous voulez, est-ce que vous voulez poser une autre question, ou est-ce que pour aujourd'hui on en reste là?
Je veux juste un petit commentaire. C'est une bénédiction de vous voir et de vous entendre. So, Jay Krishna is saying uh, thank you. It's a real blessing to see you and hear you. Et um, vous êtes le digne représentant de votre maître. You're, you're a wonderful representative of your spiritual master. Bhakti, Bhakti Rakshaka, Rakshaka Sridhar Dev Goswami. I also, I, I also appreciate a lot. I also appreciate your Lord to be spending some time with you all, so good-hearted devotees. Okay, so I am quite happy to be able to spend some time with very nice, good-hearted devotees like you all. Okay, assemble here. So, so I appreciate Jai Krishna right? Prabhu's mood. J'apprécie beaucoup le, le mood, l'humeur de Jack Krishna Prabhu et je suis c'est un grand plaisir pour moi aussi d'être d'être en association avec, avec vous tous euh, des vœux de, de très bon cœur. Merci beaucoup. Prenez bon, bien soin de, de vous tous, entre mm. vous. Thank you so Very much, Maharaj. Very good care in Krishna consciousness. Mm. Prenez bien soin de vous dans la conscience de Krishna. Thank you. Merci. Merci.